ఇప్పుడు చిన్న చిన్న అల్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి త్రోట్లో వాటిని యాప్తర్స్ అల్సర్స్ అంటాం దాంట్లో మేజర్ ఉంటాయి మైనర్ అల్సర్స్ ఉంటాయి మేజర్ అల్సర్స్ కొంతమందికి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల ఎనీమియా వల్ల సో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ లైక్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అండ్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ లెవెల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల అల్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అది ఈఎన్టి సర్జన్కి చూపించుకోవాలి బికాస్ లైక్ కొంతమందికి రికరెంట్ అల్సర్ ఫార్మేషన్ వల్ల దే హ్యావ్ ద బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద త్రోట్ దే కె నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు స్వాలో ద ఫుడ్ అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫర్ అ లాంగర్ డ్యూరేషన్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇఫ్ స్టిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్సైడింగ్ వీ గో ఫర్ ద స్టిరాయిడ్స్ మెడికేషన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సివియరిటీ ఆఫ్ ద యాప్తర్స్ అల్సర్స్ మేజర్ యాప్తర్స్ అల్సర్స్ మెయిన్గా ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి వాట్ ఆర్ ద సైడ్స్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే లిప్స్ మీద రావచ్చు గమ్స్ మీద రావచ్చు బకల్ మ్యూకోస్ ఆఫ్ ఈ రావచ్చు ఆంటీరియర్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద టంగ్ మీద రావచ్చు లీటరల్ బోర్డర్ ఆఫ్ ద టంగ్ మీద రావచ్చు ముందు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము కొన్ని రోజులు ఎంతకి సబ్సైడ్ అవ్వకపోతే అప్పుడు వీల్ గో ఫర్ బయాక్సీ టు అవాయిడ్ ఎనీ అదర్ లీజన్స్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఉన్నాయని అప్పుడు రూల్ అవుట్ చేస్తాము అంతేగాని ఎక్యూట్ యాప్తర్ సల్సర్స్ వచ్చినంత మాత్రాన అది త్రోట్ క్యాన్సర్ కాదు సో విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కూడా రావచ్చు అది వెంటనే మీ ఓన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాటి వల్ల ఇంకా ఇరిటేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ తగ్గదు అది అదే కాకుండా బెటర్ టు అవాయిడ్ స్పైసీ ఫుడ్ ఒక ఒక స్పైసీ ఫుడ్ ఈజ్ ఇరిటెంట్ ఫర్ ద ఓవరల్ క్యావిటీ దానివల్ల అల్సర్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు సిగరెట్ స్మోకింగ్ వల్ల అల్సర్స్ రావచ్చు స్పైసెస్ అవుట్ సైడ్ ఆయిల్స్ ఆయిలీ చేంజ్ వల్ల కూడా అల్సర్స్ రావచ్చు కొంతమందికి ఫుడ్ ఇరిటెన్స్ ఉండొచ్చు ఆ ఒక్క పర్టికులర్ ఫుడ్ తింటే వెంటనే అల్సర్స్ రావచ్చు సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చే చేయాలి అంటే వీ మీరు ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసి దానికి టైమ్లీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు లేకపోతే ఆ బర్నింగ్ సెన్సేషను అయిన ఇన్ప్రాపర్ స్వాలోయింగ్ వల్ల చాలా పెయిన్ కూడా ఉంటుంది సో యాప్తస్ అల్సర్స్ అనేది చిన్న ప్రాబ్లమే అయి ఉండొచ్చు బట్ అది చాలా ఇట్ కాజెస్ మోర్ లోకల్ డిస్కంఫర్ట్ వెన్ యూ స్వాలో ద వాటర్ ఆర్ వెన్ యూ ఈట్ ద ఫుడ్